Estamos no centro da Ilha Nublar, território dos carnívoros de médio porte. Aqui não possuímos os grandes carnívoros, então a liderança, o topo da cadeia alimentar, é dividida entre mais dinossauros mais espertos. Mas sem dúvida, o Carnotauro é um dos mais fortes daqui. Os alossauros também não ficam atrás. Candidatos sérios ao topo. Alguns novos estegossauros surgiram aqui. É o caso de Marco Antônio. Ele possui uma padronagem nova. Os estegossauros aqui do centro são bem poderosos e são uma ameaça séria para todos os carnívoros daqui. Agora uma padronagem mais nova ainda pela primeira vez vista é este estegossauro aqui, que disputa com Marco Antônio. Uma pequena disputa de hierarquia e Marco Antônio perde. Júlio César é quem ganhou essa pequena disputa. E ele agora tem um status acima de Marco Antônio. Angelina é uma outra estegossauro fêmea que possui a mesma padronagem de Júlio César. Mas o estegossauro alfa não é nenhum deles. E vamos dar o nome de Otaviano para ele. Essa é a poderosa manada de estegossauros do centro da Ilha Nublar. Durval é um diplodó. Um saurópode de formato mais alongado. Ele é muito mais longo do que alto. Os metriacantossauros também estão por aqui. Mas à sua volta, só herbívoros poderosos, muito arriscados de se caçar. O de trás segue a sua líder, Atlântida, a fêmea que lidera os metriacantossauros. Atlântida possui as cores azuladas com leves toques de verde. Uma padronagem linda e bem rara de se ver. E aqui encontramos Osíris, o filho de Cássio e Nefertiti, o um macho de Carnotauro, que caminha aqui solitário, afastado de seus pais. Ele já é adulto, mas é jovem e ainda precisa pegar mais experiência. Mas o seu DNA é forte. Ele traz a herança genética de Cassiopeia e seu pai Cássio. Dinossauros vencedores, sobreviventes, que fizeram história na ilha. E por falar neles, aí estão Cássio e Nefertiti. Cássio possui a sua coloração mais clara. 
Já a Nefertiti possui um verde mais escuro. Um casal consolidado. Mas o Gassauro está com fome e pensa em atacar o Struchovim. Mas algo faz ele desistir. Talvez a aproximação do Baronix. Mas o Metre Acantossauro não perdoa e mata os Struchovinos, tomando para si essa carcaça. O Majungasauro resolve tentar algo maior. Um Sinocerato. Mais afastado, Maverick, o líder dos Majungasauros, está enfrentando um Metriacantossauro. E muitas lutas começam a acontecer ao mesmo tempo. Inclusive lutas importantes. Brazuca está vivo, mas ferido. O Majungasauro matou o Sinoceratops, mas saiu também bastante machucado. Osiris resolve enfrentar um Estegossauro bem forte. Otaviano, que estava com o status de alfa da maná. Um desafio perigoso para o jovem carnotauro inexperiente. E ele levou a rabada do estrego. Osíris está ferido. Mas o seu DNA é forte. Filho de dinossauros que fizeram história. Linhagem pura. Ele tem uma história e um nome a zelar. E acertando um golpe poderoso, ele coloca nocaute o grande e poderoso estegossal, quebrando seu pescoço e matando. É a força que está dentro de Ozzy. Mais luta. O Ceratossauro mata um Triceratops. Os Triceratops do centro da Ilha Nublar não são tão fortes quanto os do Norte. Mais batalhas rompem. Dr. Wu, o líder dos Spinoraptors, está enfrentando Capitão Nascimento, o Alossauro Negro, líder dos Alossauros. E ele está cercado de Spinoraptors assistindo a luta, bem no meio dos inimigos, sozinho. Dr. Wu é um Spinoraptor muito forte e ágil. E ele machuca Capitão Nascimento. Mas a mordida do Alossauro é poderosa. E bota equilíbrio na luta. Fazendo com que o Spinoraptor desista e perca. A vitória é do Alossauro líder. O Alossauro Alfa. Capitão Nascimento. Poderoso Dr. Wu é derrotado, humilhado em frente aos membros do seu clã. 
Um alossauro agora enfrenta um estegossauro. Ele vence a batalha, mas o animal foge. Ele não consegue abatê-lo. E a ação está tomando conta do centro da Ilha Nublar. Dinossauros mortos, dinossauros feridos, vencedores e perdedores. Um grande grupo de herbívoros resolve beber água às margens do rio Brian. Uma cena bonita de se ver. Incluindo anquilossauros, estegossauros e olorotitã. Metria Cantossauro enfrentando um Spinorato. Indivíduos comuns. Nenhum dos dois é líder de alguma coisa. O Spinorato é mais ágil. Bate mais vezes. Mas o dano é menor. O Metria Cantossauro morde. Causa dor ao Spinorato. E o faz desistir, ainda que com vida. Ambos saem feridos, mas a vitória é do Metra canta só. Mas as disputas ainda não cessaram por aqui. A quantidade de carnívoros de médio e pequeno porte é grande. E caçadas estão acontecendo o tempo todo. No mundo dos pequenos, os troodontes estão envenenando. Envenenando os estrutiomimos e até mesmo animais maiores. Os troodontes estão por toda a ilha. Mas eles existem em menos quantidade no sul, pois as lagoas são fundas demais para eles. Não é o território ideal. Uma briga entre Cássio e o Ceratossauro Ron. Mas uma mais importante rompe ali pé. E mais uma vez, Osiris, filho de Cássio, mostra sua força, abatendo o Alossauro que já estava ferido da luta contra o Estegossauro. Um Torossauro golpeia forte o Metriacantossauro, que responde mordendo. E ele vence o Torossauro, mas não o abate. Sangue derramado nos gramados do centro. O caos toma conta do centro da ilha. Num dia quente de calor e violento. Os combates não cessam e o Majungasauro comum resolve enfrentar um pouco conhecido Stegoceratops. Provavelmente ele fez uma má escolha. Ele fica de cara para sua aniquilação. Enfrentar um animal que possui as armas do Estegossauro e as armas do Triceratops não é uma boa ideia nem. Ainda mais quando os seus chifres são ainda maiores. E ele encontra o seu fim nos gigantescos chifres da frente.